హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ షబ్బు తెలుగు ట్రావెలర్ ఈరోజు వచ్చేసి మన వాల్ వచ్చేసి మన వెహికల్ గురించి ఇది లొకేషన్ అంతా ఫోటోషూట్ కోసం అనుకుంటున్నారా కాదు మెయిన్ వచ్చి మన వెహికల్ కోసం ఇది వచ్చి నా పర్సనల్ వెహికల్ ఎంజీ ఎక్టర్ చాలామంది అడిగిరు వెహికల్ ఎట్లుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అని నేను మెయిన్గా వచ్చేసి ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ చేస్తుంటాను దానికోసం తీసుకుంది వెహికల్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెహికల్ ఎట్లుంది వెహికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మన ఎం ఎంజీ ఎక్టర్ రివ్యూ స్టార్ట్ రివ్యూ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చి నాకు చాలా నాకు నచ్చిన వెహికల్ ఇంతకంటే ముందు నేను వెన్యూ వాడాను ఉండే వెన్యూ దానికంటే ముందు షిఫ్ట్ వాడాను కంపేర్ టు ఆ వెహికల్స్ నేను అంటే కంపేర్ టు ఆ వెహికల్స్ రోడ్ రోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే నాకు పర్సనల్గా నచ్చిన వెహికల్ ఇది దీనిది వచ్చేసి మెయిన్ వచ్చేసి నాకు డ్రైవింగ్ కంఫర్టు సిట్టింగ్ కంఫర్టు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే నాకు డ్రైవింగ్లో మాత్రం ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు 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 బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వెహికల్ని డ్రైవింగ్లో కానీ రోడ్ గ్రిప్ కానీ ఎంత స్పీడ్ అయినా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము మైలేజ్ ఒకటే కొంచెం సిటీలో అయితే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇస్తుంది అయితే అయితే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇస్తుంది వచ్చేసి ఇది ఎంజీ ఎక్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ మోడల్ ఇది ఇందులో వచ్చేసి డీజిల్ పెట్రోల్ ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ సీటర్ ఉంటుంది ఎక్టర్ ప్లస్ అంటారు ఫైవ్ సీటర్ని దీంట్లో సెవెన్ సీటర్ ఉంటుంది సెవెన్ సీటర్ వచ్చి గ్లాస్టర్ అని అంటారు ఎంజీ గ్లాస్టర్ ఇది వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ పడ్డది ఆన్ ది రోడ్ టాప్ ఎండ్ మోడల్ ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఇంటర్నెట్ ఇన్సైడ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్సైడ్ అంటే మనకి జీపీఎస్ కానీ నావిగేషన్ కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ మనకి ఏదైనా సాంగ్స్ నచ్చితే గానా అవన్నీ మీకు క్లియర్గా లోపల వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఎంజీ ఎక్టర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది కంపెనీ దాని తర్వాత సెకండ్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకు ఎంజీ ఫస్ట్ ఎస్యూఈ లాంచ్ అయింది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఎంజీ సెకండ్ సెకండ్ వర్షన్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మార్కెట్లో అయితే ప్రజెంట్ మేము బుక్ చేసినప్పుడు అయితే చాలామంది ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నప్పుడు చాలామంది అడిగారు ఎట్లుంది వెహికల్ అని నేను తీసుకున్న తర్వాత నేను చాలామందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కానీ అప్పుడు వీడియో తీయలేదు చాలామంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నా నాకు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నన్ను అడిగి చాలామంది వెహికల్స్ తీసుకున్నారు పర్సనల్గా నేను చాలామందికి చెప్పడం జరిగింది దాన్ని దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి నచ్చి నన్ను నన్ను అడిగిన తర్వాత బుక్ చేసుకున్నారు వెహికల్స్ ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ సిటీలో చాలా వెహికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి డ్రైవింగ్ పరంగా ఇంకా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది కంఫర్ట్ ఉంటుంది వెహికల్ సిట్టింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సేమ్ ఫైవ్ ముంగడు వచ్చేసి బకెట్ సీట్స్ ఇంకో వచ్చి ఇంకా కూడా సిట్టింగ్ ప్లస్ లోపల స్పేసెస్ వచ్చి చాలా స్పేస్ ఉంటుంది మెయిన్ ఏంటంటే మాకు హైట్ ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం కాళ్ళు తాగుతాయి దీంట్లో అట్లాంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు డిక్కీ స్పేస్ కూడా చాలా స్పేస్ ఉంటుంది ఒకవేళ అవసరమైతే సీట్లు ఫోల్డ్ చేసి కూడా పిల్లలు ఉంటే పడుకోవచ్చు నేను మీకు క్లియర్గా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా క్లియర్గా మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము అవుట్ సైడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను లోపలికి వెళ్తాను లుక్ పరంగా వచ్చేసి ఇదంతా స్టైల్ గ్రిల్ గ్రిల్ వచ్చి చాలా స్టైల్గా ఉంటుంది ఇది ఎంజీ లోగో అలాగే ఇది ఎంజీ లోగో కింద కెమెరా ఇది ఈ కెమెరా వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరా ఉంటుంది ఈ గ్రిల్ వచ్చేసి స్టైల్ కోసం సిల్వర్ సిల్వర్ ఉంది కదా ఇదంతా గ్రిల్ స్టైల్ కోసం లైటింగ్స్ వచ్చేసి బ్లూ లైటింగ్ చాలా బాగుంటుంది నైట్లో లైటింగ్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇటు వచ్చి సైడ్ మిర్రర్ సైడ్ మిర్రర్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ కెమెరా ఉంటుంది ప్లస్ ఈ డిస్ప్లే ఉంది చూసిరా ఇండికేషన్ డిస్ప్లే ఈ కొత్త న్యూ లుక్ కోసం ఇది ప్లస్ టైర్లు వచ్చేసి మనకి ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ ఇవి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ టైర్స్ ప్లస్ లుక్ కోసం ఈ మ్యాగ్విల్ మ్యాగ్విల్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా బాగుంది ఈ లుక్ మిగతాది వచ్చేసి మనకి కలర్స్ కలర్ అంటే కలర్స్లో ఇందులో ఫైవ్ కలర్స్ ఉంటాయి వెహికల్ నేను ఇంతకుముందు డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడాను ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చూద్దామని చెప్పి వైట్ తీసుకున్నాను వెహికల్ వచ్చేసి షార్ప్ స్మార్ట్ అండ్ వెహికల్ వచ్చేసి స్టైల్ షార్ప్ స్మార్ట్ వెహికల్ ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ ప్లస్ కనెక్టివిటీ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి ఈ వెహికల్లో ఆ ఫ్యూచర్స్ ఏముంది అనేది మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇది ఇది వచ్చి డీజిల్ వెహికల్ కాబట్టి టూ పాయింట్ జీరో పెట్రోల్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టూ పాయింట్ ఫైవ్
అంటే కొంచెం సిస్టమేటిక్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేసి ఏం చేసినా సర్వీస్ చేస్తారు ఇంకా దీని గురించి అయితే మనకు క్లియర్గా అయితే ఇలా ఉంది చూడండి వచ్చేసి మనకు డీజిల్ డీజిల్ ట్యాంక్ ప్లస్ దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి మనకు డీజిల్ ట్యాంకు డీజిల్ ట్యాంకు ఇది పైది డీజిల్ ట్యాంకు దీని పక్కన ఉన్నది ఏంటంటే దీంట్లో వచ్చేసి యాడ్ బ్లూ వేయాలి యాడ్ బ్లూ ఎప్పుడు వేయాలంటే త్రీ థౌజండ్ కిలోమీటర్ ఒక్కసారి ఫిల్ చేయాలి అది వచ్చేసి ఏం లేదు సేమ్ మనకు అది వాటర్ లాగానే ఉంటుంది అది వచ్చేసి మనకు పొల్యూషన్ గురించి ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త వెహికల్స్ అన్నిట్లో ఖచ్చితంగా ఈ యాడ్ బ్లూ అనేది యాడ్ చేయాలి ఇది వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ లీటర్స్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ ఏమో ఉంటుంది అది సపరేట్గా ఫిల్ చేయాలి ఏ డీజిల్ అయితే యథావిధిగా చేయాలి వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి డిక్కీ స్పేస్ గురించి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డిక్కీ స్పేస్ గురించి క్లియర్గా మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేస్తే కింద ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది వచ్చేసి మనకి డిక్కీ డిక్కీ స్పేస్ డిక్కీ డిక్కీలో ఏదైనా లగేజ్ పెట్టుకోవాలంటే నైట్లో ఇక్కడ బ్లూ బ్లూ లైట్ ఉంటుంది లేదు మనం ఇక్కడ హెవీ లగేజ్ ఉంటే ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకున్నాం అనుకో క్లోజ్ చేసుకుంటే ఇది తీసేయచ్చు ఈ డిక్కీ స్పేసు లేదు ఎప్పుడన్నా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు పడుకోవాలనుకుంటే మనం ఈ సీట్లు యథావిధిగా క్లోజ్ అయిపోతే చూపిస్తాను మీకు ఎట్లా క్లోజ్ అవుతాయి అనేది ఎవ్రీ సీటింగ్కి అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది ఎవ్రీ సీటింగ్కి అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది వచ్చేసి సీట్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సీట్ ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ప్లస్ అట్ అట్ సైడ్ గిట్ ఉంటుంది చూపిస్తాను అట్ సైడ్ ఎవ్రీ బ్యాక్ సైడ్ గిట్ అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ఫోల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ పడుకోవచ్చు పిల్లలు క్లియర్ ఇంత ఇంత స్పేస్ ఉంది డిక్కీలో ఏ కార్కి ఇంత స్పేస్ ఉండదు చూడండి డిక్కీ స్పేస్ ఇది హాయిగా పెద్దవాళ్ళు అయితే ముగ్గురు పడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా వెళ్తే లేదు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కూర్చోవడానికి ఉంటుంది లేదంటే ఫైవ్ సీటర్ కాబట్టి నలుగురు కూర్చోవడానికి ఉండదు ఫ్యామిలీతో వెళ్తే పిల్లలు పడుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇందులో చూడండి ఒక మనిషి పడుకున్నా ఎంత స్పేస్ ఉందో ఇంకా కావాల్సిన అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మా రాబాయ్ పడుకున్నారు చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బ్యాక్ సైడ్ సిట్టింగ్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఎంత స్పేస్ ఉంది డ్రైవర్ సీట్కి ఇక్కడికి వేరే వెహికల్స్ ఇంత స్పేస్ అయితే ఉండదు వచ్చేసి కంఫర్ట్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ సిట్టింగ్ ఫ్రంట్ ఎట్లా ఉంటుందో బ్యాక్ అలాగే ఉంటుంది వచ్చేసి మనకు ఆమ్ సైడ్ రెస్ట్ ఆమ్ రెస్ట్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మనకు దీంట్లో టూ కప్స్ పడతాయి వాటర్ బాటిల్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు రిలీఫ్ ఉంటుంది లాంగ్లో వెళ్తే మాత్రం బ్యాక్ సైడ్ మన హెడ్ రెస్ట్ గిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆయుగా త్రీ పిల్లలు ఎవరన్నా ముద్ర కూర్చున్నా హెడ్ అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది ఆయుగా రిలీఫ్గా పడుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి సన్ రూఫ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇది ఒక అట్రాక్షన్ ఏంటంటే మీ వర్షం పడుతున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఇట్లా సన్ రూఫ్లా ఇది ఫుల్ ఫుల్ సన్ రూఫ్ ఫుల్ ఓపెన్ అవుతుంది వెహికల్లా మనకు వేరే వెహికల్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే పెద్ద వర్షానికి వెళ్తే వాల్వో కానీ ఆడి కానీ బెంజ్ కానీ ఆ వెహికల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంజీలో ఏంటంటే మెయిన్ ఇదే ఇది ఫుల్గా ఓపెన్ అవుతుంది ఇది మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుందో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను నేను ఇందులో వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ ఎయిర్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్లో ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది మధ్యలో ఒకటి ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఫ్రంట్ టూ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ టోటల్ సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఫ్యూచ్ ఈ ఎంజీలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్ సైడ్ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏసీ ఇక్కడ ఏసీ అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది అలాగే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఇక్కడ ఛార్జర్ పిన్ పిన్ వచ్చారు ఫైవ్ అవర్స్ ఇది ప్లస్ అలాగే మొబైల్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ గిట్ ఉంది ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ వచ్చేసి ఇది ఇన్ఫినిటీ స్పీకర్స్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఫోర్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి పైన చిన్నది కింద సైడ్ పెద్దది ప్లస్ అలాగే వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ గిట చాలా చాలా స్పేసెస్ ఉంది ఇందులో టూ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ అయినా పడుతుంది ఈ స్పేస్లో ప్లస్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ సిట్టింగ్స్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ సైడ్ మీకు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వచ్చేసి మనకి వాయిస్ అసిస్టెన్స్ వాయిస్ అసిస్టెన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తా అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక బటన్ ఉంటుంది
మళ్ళీ ఇది కాకుండా మళ్ళీ ప్లీజ్ హలో ఎంజీ ప్లీజ్ ఓపెన్ ది సండ్ రూఫ్ ఇది ఇలా ఓపెన్ ది సండ్ రూఫ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా సండ్ రూఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి హలో ఎంజీ క్లోజ్ ది సండ్ రూఫ్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ది సండ్ రూఫ్ టోటల్ దీన్ని క్లోజ్ అయిపోతుంది టోటల్ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి హాయ్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ ప్లీజ్ ఎంజి ఓపెన్ ది డ్రైవర్ సైడ్ విండో పాడన్ ప్లీజ్ ఓపెన్ ది డ్రైవర్ సైడ్ విండో ఓకే విండో ఆన్ డ్రైవ్ సైడ్ ఇస్ ఓపెన్ ప్లీజ్ యస్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ది డ్రైవర్ సైడ్ విండో లేదంటే మనం దీంట్లో వచ్చేసి వాయిస్ అసిస్టెంట్ తోని మన మొబైల్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే వాయిస్ అసిస్టెంట్ తోని కాల్ గిట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా కాల్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్లీ ప్లస్ ఇంకా వచ్చేసి ఇందులో నావిగేషన్ మనకు నావిగేషన్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళ వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు నెట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేస్ ఫిక్స్ చేసి పెట్టేసి తర్వాత నెట్ పోయిన తర్వాత జీపీఎస్ ద్వారా అది వెళ్తుంది మనకి ఇందులో వచ్చేసి మెయిన్ బాడీలో ఈ లోపల ఈ డాష్ బోర్డ్ లో లెదర్ లెదర్ తో గుడ్ ఎక్స్ ఇది మొత్తం లెదర్ తో చేసింది ఇది ప్లస్ మనకు వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఇంకోటి రన్నింగ్ లో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితి లో ఈ డోర్స్ మాత్రం ఓపెన్ కాదు మనకు ఆఫ్ ఇన్ తర్వాతనే ఓపెన్ అవుతుంది మనకి పికప్ పికప్ అయితే చాలా పికప్ ఇది వచ్చేసి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిసి నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిసి చాలా పికప్ ఉంటుంది చూడండి మీకు కంపేర్ డ్రైవింగ్ అయితే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇందులో వచ్చి ఏపీఎస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది యాంటీ బ్రేక్ సిస్టమ్ మన కంట్రోలింగ్ చాలా బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది వెహికల్ మనం మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ స్పీడ్ దాటిన తర్వాత కొన్ని వెహికల్స్ వైబ్రేషన్ అవుతుంటాయి అట్లా కాదు హండ్రెడ్ దాటిన తర్వాత కూడా వెహికల్ మంచి కంట్రోల్ అవుతుంది యాంటీ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఒక్కసారి బ్రేక్ మీద క్లిక్ చేస్తే బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది చూడండి ఇది వచ్చేసి ఇది ఇది నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అది వచ్చేసి మెయిన్ మనకు అది సోలార్ తో సోలార్ తో రన్ అవుతుంటది అది ఎండకి ఎండా సోలార్ పవర్ తీసుకొని జనరేట్ అయి రన్ అవుతుంటది ఎండ లేకపోతే మాత్రం స్టాప్ అవుతుంది అది ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఇది ఆమ్ రెస్ట్ ఇది డ్రైవర్ సైడ్ ఆమ్ రెస్ట్ దీంట్లో మనము కావాల్సి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు పాకెట్ పర్స్ కానీ ఇంకేదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు కార్డ్స్ కానీ ఏదన్నా ఇది వచ్చేసి మనకి ది ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఫైల్స్ కానీ పేపర్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్టీరింగ్ స్టీరింగ్ మీద వచ్చేసి దీంట్లో ఆపరేటింగ్ బటన్స్ ఉంటాయి ఫోన్ది కానీ లేకపోతే మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కానీ లేదంటే ప్లస్ ఇది కీ ఇది కీ ఇది వితౌట్ వితౌట్ కీ స్టార్ట్ వెహికల్ ఇది దీంట్లో మనకి ఎటువంటి కీ ఉండదు ఓన్లీ పుష్ బటన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది పుష్ బటన్ తో మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ డిస్ప్లే లో మీకు కనిపిస్తున్నట్టు డీజిల్ ది రేంజ్ ప్లస్ మనకు స్పీడ్ ఎన్ని కిలోమీటర్ తిరిగింది ప్రతి ఒక్కటి డిస్ప్లే మనకు డ్రైవింగ్ టైం వెహికల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం అన్ని ప్లస్ వెహికల్ మనం ఎక్కడ ఉందో దీంట్లో ఫోన్ లో ఒకటి యాప్ వేసుకుంటే వెహికల్ మనం ఒక ఫ్రెండ్ కి అది ఎక్కడ ఉందో కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు వెహికల్ మనది ప్లస్ దీంట్లో డిస్ప్లే లో మనకు వెహికల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మార్నింగ్ ఆ టైం వస్తుంది రేంజ్ వస్తుంది ప్లస్ కిలోమీటర్ ఎన్ని కిలోమీటర్ వెళ్తుంది డీజిల్ మనకి ఏది ఉన్నా కా కార్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆటోమేటిక్ డీజిల్ మనకు డిస్ప్లే లో కనిపిస్తుంటది మనకు కా ఫోర్ టైర్స్ లో ఏ తక్కువ ఏ టైర్ లో తక్కువ ఉందో గిట్ట కనిపిస్తుంది మనకి ఎట్లా అంటే మనకు
మనకి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి లైట్ లైట్స్ ఆన్ చేసుకోవడం అనుకుంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే వేఫర్స్ గురించి లైట్స్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఫోర్ సైడ్ విండో ఫోర్ సైడ్ డోర్స్కి మన వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత లైట్ లైట్స్ లైట్స్ వస్తాయి కొంచెం షో కోసం ప్లస్ దీని లోపల లోపల వచ్చేసి మనకి కలర్స్ చేంజ్ అవుతుంది చూసారా రెడ్ బ్లూ లైట్స్ బ్లూ ఎల్లో ఆల్సో కొంచెం గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది కొత్తగా ఇది మనకి ఇది వచ్చేసి సిక్స్ గేర్స్ ఉంటాయి ప్లస్ రివర్స్ కలుపుకొని సెవెన్ గేర్స్ ఇది వెహికల్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అయితే చాలా బాగొస్తుంది దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరాస్లో మనం రైట్ టర్న్ కావాలంటే ఈ బజార్ సౌండ్ అనేది మనకి ఇస్తుంటుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్టోన్ ఉంది కాబట్టి రెడ్గా రెడ్గా దొరుకుతుంది బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ సైడ్ క్లిక్ చేస్తే ఫ్రంట్ సైడ్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ టైర్ ఇప్పుడు మన లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చి వెహికల్ ది మెయింటెనెన్స్ కంపేరింగ్ టు ఫైవ్ సీటర్ వెహికల్స్ ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి వెహికల్స్ ఫైవ్ టే ఫైవ్ సీటర్ ఇవి దీంట్లో మెయిన్ వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి అదర్ వెహికల్స్ నేను ఇంతకుముందుకు వాడిన వెన్యూ వెహికల్కి సర్వీస్ ఇస్తే ఎంత అవుతుంది దానికంటే కొంచెం కొంచెం అంటే ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఎక్సెస్ అవుతుంది కానీ ఆ థౌజండ్ రూపీస్కి చూసుకుంటే కంపేరింగ్ సిట్టింగ్ కానీ ఫైవ్ సీటర్స్ వెహికల్స్ వల్ల సిట్టింగ్ కానీ స్పీడ్ కంట్రోల్ కానీ లేదా యాంటీ బ్రేక్ సిస్టమ్ కానీ అన్నిటికీ నాకైతే బెస్ట్ అనిపించింది ఈ వెహికల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చినట్టు అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ టైం వెహికల్ గురించి నేను చేస్తున్నాను మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇందులో ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు మెసేజ్ మెసేజ్ చేయండి నేను మెసేజ్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఎలక్ట్రానికల్ సీట్ అడ్జస్టబుల్ సీట్స్ ఇది ఇది వచ్చేసి మనకు ఇది క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్ వెళ్తుంది లేదు ఇటు క్లిక్ చేస్తే ఫ్రంట్కి వస్తుంది లేదు హైట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే హైట్ అవుతుంది ఇది కావాలంటే డౌన్ అవుతుంది లేదు బ్యాక్ సైడ్ మనకు అడ్జస్ట్ కావాలంటే బ్యాక్ వెళ్తుంది ఇటు కావాలంటే మళ్ళీ ఫ్రంట్ వస్తుంది ఇది బోత్ సైడ్ ఉంటుంది ఈ వెహికల్లో బోత్ సైడ్ డ్రైవర్ సైడ్ అండ్ అదర్ సైడ్ అక్కడ అక్కడ కూర్చున్న సీట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎలక్ట్రానికల్ సీట్ అడ్జస్టబుల్ అంటారు థ్యాంక్ యూ మనకు స్టీరింగ్ వచ్చేసి స్టీర్ స్టీరింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం హైట్ వస్తుంది కొంచెం డౌన్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ లోపల చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉంటుంది దీని దీన్ని బటన్ ఇది లాక్ అయిపోయింది మనకు లాక్ చేసి కొంచెం హైట్కి వచ్చేసి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా పైకన్నా పెట్టుకోవచ్చు ఇది లాక్ ఇది లేదు వద్దు ఇది కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలన్నప్పుడు లాక్ తీసేసి ప్రెస్ చేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ లాక్ చేసుకుంటే లాక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనకు సిక్స్త్ గేర్ ఉంది కాబట్టి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తో చూపిస్తాను ఎంజీ వెహికల్ ది వచ్చేసి క్రూజ్ కంట్రోల్ బటన్ ఇది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దానిపైన రెస్ట్ బటన్ సెట్ బటన్ ఉంటుంది రెస్ట్ పై కన్నాం అనుకో క్రూజ్ కంట్రోల్ ఆన్ అయింది ఆన్ అయినప్పుడు మనకి ఎంత స్పీడ్ లిమిట్ కావాలో అంత ఇందులో ప్లెజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ప్లెజ్ చేస్తున్నాను చూడండి సెవెంటీ సెవెంటీ ఎయిటీ 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 ప్లెజ్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు మనకు వెహికల్ వచ్చేసి ఎయిటీ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఎయిటీ స్పీడ్ దాటితే మనకు స్పీడ్ది సౌండ్ వస్తుంది స్పీడ్ కంట్రోల్ సౌండ్ బ్లాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిటీ దాటుతున్నాము దాటిన వెంటనే మనకి స్పీడ్ కంట్రోల్ది వచ్చేస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మనం నైంటీ మీద పెట్టాను నేను స్పీడ్ కంట్రోల్ క్రూజ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు క్రూజ్ కంట్రోల్ ఎంత సెట్ చేసి పెడితే దాని ప్రకారం వెళ్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్టర్ మీకు కింద చూడండి కాల్ తీసేసాను అదే వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు మనకు కంట్రోలింగ్ దీంట్లో కంట్రోల్ ఇది తక్కువ చేసుకుంటే స్పీడ్ తక్కువ అవుతుంటుంది ఈ బటన్ తక్కువ చేస్తే స్పీడ్ తక్కువ అవుతుంటుంది లేదు ఫాస్టీజ్ గా మనకు మళ్ళీ ఎయిటీ స్పీడ్ పెట్టాలంటే ప్లెజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సెవెంటీ టూ ఉంది కాబట్టి ప్లెజ్ చేస్తున్నాను నేను ప్లెజ్ చేస్తుంటే ప్లస్ అవుతుంటది స్పీడ్ వెళ్తుంటది ఎయిటీకి రాగానే స్టాప్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎయిటీ లో మళ్ళీ ఎడా విడిగా ఎయిటీ మనకు స్పీడ్ కంట్రోల్ క్రూజ్ కంట్రోల్ వద్ద అనుకున్నప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ రాంగ్ బటన్ ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేస్తే క్రూజ్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోతుంది 
వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయినప్పుడు అదే విధంగా మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకుంటే మళ్ళీ అదే విధంగా ఎక్స్ట్రా తెచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ మనకు క్రూజ్ కంట్రోల్ కావాలంటే మళ్ళీ బటన్ క్లిక్ చేసి ఈ పైక్ అంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది క్రూజ్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ స్పీడ్ ఎంత కావాలంత సెట్ చేసి పెట్టుకుంటే దాని ప్రకారం వెళ్తుంది ఇది వచ్చేసి మనకు మెయిన్ వచ్చేసి సిటీలో వాడడానికి అస్సలు పనిచేయదు క్రూజు హైవే మీద కానీ రింగ్ రోడ్ మీద స్పీడ్ లిమిట్ ఎయిటీ ఆర్ నైంటీ లాస్ట్ హండ్రెడ్ వరకు పెట్టుకొని వెళ్ళచ్చు ప్లేస్ పెట్టుకుంటే మనం తర్వాత కంట్రోల్ కాదు క్రూజ్ది క్రూజ్ ఏంటంటే దీని గురించి ఐడియా ఉన్నోనే వాడాలి ఎందుకంటే మాకు తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ బ్రేక్ అప్లై చేసాం అనుకో ఆటోమేటిక్ క్రూజ్ క్రూజ్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనకు క్రూజ్ కంట్రోల్ కావాలంటే మళ్ళీ మనం ప్లేస్ చేసుకుంటేనే ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ ఎయిటీకి వచ్చేస్తుంది ఈ క ఈ క్రూజ్ అనేది దీని గురించి ఐడియా ఉన్న వాళ్ళే యూజ్ చేయాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు క్రూజ్ కంట్రోల్ మనం ఆఫ్ చేసేస్తున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు లోపల గ్లాస్ మన కార్ లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక హోల్డర్ ఉంది సన్ గ్లాస్ కోసం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాయిస్ కమాండింగ్ వాయిస్ కమాండింగ్ లో ఇప్పుడు మనం హలో ఎంజీ ప్లీజ్ ఓపెన్ ది సన్ రూఫ్ హై హౌ క్యాన్ ఐ హెల్ప్ ప్లీజ్ ఓపెన్ ది సన్ రూఫ్ వచ్చేసి సన్ రూఫ్ టోటల్ ఓపెన్ అవుతుంది టోటల్ గా దాన్ని వచ్చేసి లోపల టోటల్ ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి వ్యూ బాగుంటుంది నైట్ లో కానీ లేదంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు టోటల్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి వ్యూ బాగుంటుంది ఇది సగం ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి అయితే ఓపెన్ కాదు ఎవరైనా మంచి హెవీ పర్సనాలిటీ ఉన్నా దీంట్లోంచి పడతారు ఎలక్షన్స్ టైమ్ లా ఇంకా దేనికైనా ఫోటో దానికి బాగుంటుంది ఇందులో నుంచి పడితే బాగా ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమైనా బుడ్జాల వెహికల్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్ టైర్స్ రన్ అవుతుంది మనకి డిస్ప్లేలో ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఆన్ చేస్తే మనకి డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆన్ అయింది అది ఏమైనా బుడ్జాల వెహికల్ ఇక్కున్నప్పుడు మనకి ఫ్రిడ్జ్ చేయాలి ప్లస్ ఇంకోటి మనకు వచ్చేసి ఇందులో స్టీరింగ్ లో అన్ని సిస్టమ్ అన్ని కంట్రోల్స్ ఉంటాయి వాయిస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది వాయిస్ కమాండర్ ఉంటుంది లేదంటే క్రూజ్ కంట్రోల్ క్రూజ్ కంట్రోల్ మనం హైవే మీద ఎక్కినప్పుడు క్రూజ్ ఒకసారి కిలోమీటర్ సెట్ చేసి పట్ మీకు చూపిస్తాను క్రూజ్ కంట్రోల్ ఎట్లా ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా గ్రీన్ కలర్ ఇది ప్రెస్ చేసి మనం హైవేలో వెళ్ళినప్పుడు సిక్స్టీ స్పీడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ గ్రీన్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి స్పీడ్ లిమిట్ సెట్ చేసి పెట్టినాం అనుకోండి హండ్రెడ్ సెట్ చేసి పెడితే హండ్రెడ్ ప్రకారం వెళ్తుంది మళ్ళీ మనకు వద్దనుకుంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ వస్తేస్తే వెళ్ళిపోతుంది డిస్ప్లేలో మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కావాలనుకున్నప్పుడు వస్తాయి వస్తే సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి వద్దనుకున్నప్పుడు వస్తే వెళ్ళిపోతుంది మనకు క్లియర్గా ఇందులో డీజిల్ ఎంత ఉంది ఎన్ని కిలోమీటర్ వరకు తిరుగుతుంది కిలోమీటర్ రేంజ్ అన్ని చూపిస్తుంది మన డ్రైవింగ్ ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని అవర్స్ బిఫోర్ స్టార్ట్ చేసినాం అది క్లియర్ ఇప్పుడు మనకు సిక్స్ థర్టీ అయింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు లైట్స్ ఆన్ చేసుకుందాం వెహికల్ లైట్స్ వచ్చేసి బయట బ్లూ లైటింగ్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది నైట్లో ఏ చీకట్లైనా మంచిగా కనిపిస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు లోపల కార్ లోపల డిస్ప్లే వచ్చేసి ఇక్కడ నాలుగు నాలుగు ఫోర్ 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 డోర్స్కి ఫోర్ డోర్స్కి ఫోర్ ఫోర్ కలర్స్ వస్తుంటాయి ఇవి వచ్చేసి ఎయిట్ కలర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎయిట్ ఎయిట్ కలర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇందులో వచ్చేసి మనం గ్లాసెస్ కానీ ఏదైనా టీ కప్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో గిట లైటింగ్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఫోర్ 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 డోర్స్కి ఫోర్ ఉంటుంది ఇవి వచ్చేసి మనకి గాన గాన యాప్ ఇందులో మనకి గాన యాప్ ఏంటంటే మెయిన్ మనకి ఫోర్ జీ సిమ్ ఉంది కాబట్టి మనకు సాంగ్స్ ఏసి ఏ మూవీ కొడితే ఆ మూవీ సాంగ్స్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు మనం సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే మై ఫైల్లో తర్వాత మనకు సిగ్నల్ ఉన్నా లేకున్నా మనకు సేవ్ చేసుకునే సాంగ్స్ మనం వినవచ్చు దాని తర్వాత మనకి ఫోర్ టైర్స్లో ప్రెషర్ ఎట్లా ఎయిర్ ప్రెషర్ చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోర్ టైర్స్లో గాలి మనకి ఏ టైర్లో గాలి తక్కువుందో మనకు ఆల్రెడీ డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంటుంది వాయిస్ కమాండ్ ఇస్తుంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ టైర్ ప్రెషర్ తక్కువుందా రైట్ సైడ్ టైర్ ప్రెషర్ తక్కువుందా ఆల్రెడీ వాయిస్ కమాండ్తో మనకు చెప్తుంటుంది మనకు బజారింగ్ ఇస్తుంది 
ఇంకొచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరాస్ అది ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది కింద చూడండి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మన కాలర్ డిస్ప్లేలో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరా కనిపిస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా టైర్ దింపుతుంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ టైర్ ఇది మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసామనుకోండి ఈ రైట్ సైడ్ టైర్ కనిపిస్తుంది కదా రైట్ సైడ్ టైర్ దొరుకుతుంది ఈ రైట్ సైడ్ ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరా ఇది ఇంకో వచ్చేసి నావిగేషన్ మీకు ఇందులో నావిగేషన్ ఉంటుంది ఒక్కసారి క్లిక్ చేసి మనం ఏదన్నా రూట్ మ్యామ్ వేసామనుకోండి సపోజ్ అది సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు వేసే ఆఫ్టర్ సిగ్నల్ తర్వాత గిట్ట జీపీఎస్ మనకి నావిగేషన్ తర్వాత మనం ఫాలో అవ్వచ్చు తర్వాత స్పీకర్స్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ అమెరికన్ కంపెనీ ఇది స్వీ స్పీకర్స్ వచ్చేసి జేవీఎల్ స్పీకర్స్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ సిస్టమ్ అండ్ ఇన్బిల్డ్ ఊఫర్ ఉంటుంది ఇందులో మ్యూజిక్ సిస్టమ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మనకు వెహికల్లో వచ్చేసి స్పీడ్ లిమిట్ వచ్చేసి డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది కదా టూ ఫార్టీ ఉంది ఆ టూ ఫార్టీ అనేది ఏ వెహికల్ కైనా అట్లా చూపిస్తుంది కానీ ఏ వెళ్ళదు ఏది లాక్ ఉంటుంది మనం వచ్చేసి ఈ వెహికల్కి వచ్చి స్పీడ్ వచ్చేసి మనం వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఒకసారి వెళ్ళాం తీసుకున్న కొత్తలో జస్ట్ ఏంటంటే లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళాం అది ఏంటంటే వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ హండ్రెడ్ దాటిన వెంటనే మనకు ఈ వెహికల్లో స్పీడ్ది బజర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంటుంది సౌండ్ వస్తుంది స్పీడ్ కంట్రోల్ కోసం అది అది క్రాస్ అయ్యి వెళ్ళాం ఏంటంటే అది వెళ్ళకూడదు అది అది ఏంటంటే బజర్ సౌండ్ అనేది డేంజర్ మనం డేంజర్ వెళ్ళే వరకు అది క్రాస్ చేయకూడదు జస్ట్ వెహికల్ ఎక్కడ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ చూడడానికి వన్ ఫార్టీ వెళ్ళాము కానీ ఎప్పుడు మనం ఆ లిమిట్ అనేది హండ్రెడ్ మెయింటైన్ చేస్తే వెహికల్ వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది మనకు హండ్రెడ్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ మెయింటైన్ చేస్తే కొంచెం మెయింటైన్ వెహికల్ మెయింటెన్స్ మన తగ్గుతుంది మెయింటైన్ ఛార్జెస్ అనేది తగ్గుతుంది నైట్లో లైటింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను కార్ వెహికల్ది కార్ది లైటింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఎంత నేనా కనిపిస్తుంది చిన్న చిన్న గుంతలు బ్లూ లైటింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ మై వీడియో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను కార్ గురించి మీకు ఇందులో ఏమైనా మిస్ అయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే కార్ గురించి కామెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కామెంట్ చేయండి నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీ